আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আল্লাহর বিশেষ রহমতে ইনশাআল্লাহ তোমরা ভালো আছো এটাই আশা করি আমিও ভালো আছি তো আমরা ক্লাসে চলে যেতে পারি তোমাদের মেসেজের মাধ্যমে এবং অন্যান্য বক্তৃতা আমরা আগে জানিয়েছি যে আজকে ক্লাসটি হবে তোমরা একটু বোর্ডের দিকে খেয়াল করো পাওয়ার্স এন্ড ফাংশনস অফ ইউএস প্রেসিডেন্ট পাওয়ার্স এন্ড ফাংশনস অফ ইউএস প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ আমি বাংলা এটাও লিখে রাখছি বাংলাটা লিখি বাংলাটা হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও কার্যালয় এই টপিকটি নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো টপিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য বিশ্ব বাস্তবতায় তোমরা যদি একটু নিজেই চিন্তা করো যে এখনো পর্যন্ত এই কোভিড কালেও অনেকেই বলতেছে যে মার্কিন রাজত্ব বা মার্কিন সাম্রাজ্য ধসে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বা মার্কিন যে একক শক্তি হিসেবে পৃথিবীতে মার্কিনেরা অভিভূত হয়েছিল সেটা কমে আসতে পারে বা মেরুকেন্দ্রিকতা হতে পারে এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর অর্থনৈতিক দিক থেকে বলো সরি সামরিক দিক থেকে বলো পৃথিবীর অন্যতম দেশ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম দেশটি কোনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই দেশের যে প্রেসিডেন্ট তার ক্ষমতার ব্যক্তিটি কতটুকু তার ক্ষমতার চর্চাটা কেমন সেটাও নিশ্চয়ই একটি পাঠ্য হওয়ার আবশ্যকতা রাখে সেই জন্যই আজকের টপিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান বাস্তবতায় এবং অনেক দিনের বাস্তবতায় তোমরা দেখেছ ওয়ান ইলেভেনের বাস্তবতা দেখেছ জানো এরপরে ইরাক যুদ্ধের কথা জানো জর্জ ডাব্লিউ বুশ সিদ্ধান্তে আফগানিস্তান দখল হয় সেটা তোমরা জানো ওয়ার অন টেরর অর্থাৎ টেরোরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এই বিষয়গুলো জানো সারা বিশ্বের খোল নলচাই পাল্টিয়ে দিয়েছিল এই শব্দগুলো এই শব্দগুলোর পিছনে যার বা যাদের যে দলটির যে সাম্রাজ্যটির অন্যতম ভূমিকা আছে সেটা হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্য আর এই সাম্রাজ্যের দণ্ডমুন্ডের কর্তা হচ্ছে এই ব্যক্তি অর্থাৎ মার্কিন প্রেসিডেন্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট তোমাদের আরেকটি সরকারেরও আলোচনা তোমরা শুনেছ বা দেখেছ তোমাদের সিলেবাসে আছে সেটা হচ্ছে ইউকের সংবিধান আছে তোমাদের সংবিধানে সেখানে তোমরা দেখেছ যে রাষ্ট্র ক্ষমতা এবং সরকার ক্ষমতা দুইজন দুইটি প্রতিষ্ঠানের কাছে রাষ্ট্র ক্ষমতা আছে হচ্ছে সেখানকার রাজা অথবা রানীর হাতে আর তোমার সরকারের ক্ষমতাটি আছে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আমি তো আমি আবারও বলছি যে ইউকের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আছে রাজা বা রানীর কাছে এবং সরকারের ক্ষমতা আছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অর্থাৎ ক্ষমতা ভাগাভাগি করে দেওয়া আছে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তবতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তবতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী প্রেসিডেন্টকে বলা হয় এই কারণে যে সরকারের ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধান প্লাস সরকার প্রধান দুইজনই প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান আমি একটু হিমস দিয়ে রাখি তোমরা দরকার হলে একটু একটু টোকা নিয়েও রাখতে পারো রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান দুইজনই কিন্তু ইউএস এর প্রেসিডেন্ট এই জন্যই ওনার ক্ষমতাটা অনেক বেশি অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দার্শনিক এই মন্তব্য করেছে যে যে ধরনের ইনস্টিটিউশন সারা বিশ্বে আছে এবং তাদের যে পরিচালক আছে যেমন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী বা ক্ষমতা বিন্যাসটা কার কাছে বেশি এই প্রশ্ন যদি করা হয় তাহলে অবশ্যই হবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে এটা কেন যে মার্কিন সংবিধানই মার্কিন কংগ্রেসই 
মার্কিন সিনেটই তাকে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন তোমার প্রথার মাধ্যমে তাদের সিস্টেমের কারণে আন্তর্জাতিকতার কারণে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্পর্কের কারণে তাদের প্রেসিডেন্টকে এই ধরনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বা যুগে যুগে তাদের ক্ষমতার ব্যক্তিটা এরকম ভাবে বেড়েছে তাহলে দেখা গেল আমরা প্রথমে বুঝতে পারলাম যে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার ব্যক্তিটা আমি সূচনা পর্বে বোঝাতে চাইলাম যে কি পরিমাণ ক্ষমতা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভোগ করে বা এক্সারসাইজ করে তোমরা জানো যে সংবিধান অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে হচ্ছে কে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে আইন বিভাগ কিন্তু এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়নটা কে করে এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়নটি করে হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ এই আইন অনুযায়ী নীতি প্রণয়ন নীতি বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় কোয়ার্ডিনেশন যেটা কি ইংরেজিতে বলে কোয়ার্ডিনেশন এই কোয়ার্ডিনেশনের দায়িত্বটা হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মার্কিন প্রেসিডেন্ট সারা বিশ্বের ফুল অঞ্চল পরিবর্তন করে দিতে পারে তেমন তোমরা জানো যে ইরাক যুদ্ধের কারণে বা তোমার আফগানিস্তান যুদ্ধের কারণে বা তোমার ইরানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান যে বৈরিভাব সেটার কারণে সারা পৃথিবীতে এক ধরনের তোমার অস্থিরতা থাকতে পারে এবং মোস্ট রিসেন্টলি মার্কিন প্রেসিডেন্ট চীনের সাথে যে ধরনের সম্পর্কের দিকে যাচ্ছে সেখানেও কিন্তু সারা বিশ্বে এক ধরনের অসর অবস্থা তৈরি হতে পারে তাহলে একজন ব্যক্তির ডিসিশন একজন ব্যক্তির প্রজ্ঞা বা একজন ব্যক্তির যে স্ট্র্যাটেজি সেটা সারা বিশ্বকেও প্রভাবিত করতে পারে এই জন্যই বলা হচ্ছে যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট শুধু তার দেশের জন্য না তার নির্দিষ্ট দলের জন্য না তার জনগণের জন্য না তার ব্যক্তি বা তার শক্তির পরিধিটা সারা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত এবং সেটার প্রভাব তোমরা একটু চিন্তা করলেই চারিদিকে তাকালেই তুমি দেখতে পাবে যেমন তোমরা যদি দেখো গালফ ওয়ার বা উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় মার্কিনিরা কাদের পক্ষ নিল কুয়েতের পক্ষ নিল এবং ইরাককে ধ্বংসের মুখে দিয়ে দিল এবং সেই কারণে সারা বিশ্বে কিন্তু এই ধরনের একটা প্রভাব দেখা দিল সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তানের সাথে মার্কিন যে যুদ্ধটা চলছিল সেটাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের কারণেই কিন্তু যুদ্ধটা এতটা প্রলম্বিত হয়েছে কারণ এই ক্ষমতাটা সংবিধান তাকে দিয়ে দিয়েছে যে কোথায় যুদ্ধ হবে কি পরিমাণ সৈন্য মোতায়েন হবে কারা কারা যাবে কিভাবে যাবে কি পরিমাণ ট্রুপস ওখানে থাকবে কোন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার হবে উপসাগরে কোনো যুদ্ধ বিমান যাবে কিনা এ জাতীয় অনেক ধরনের সিদ্ধান্তই কে নিয়ে থাকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিয়ে থাকে এই কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাটা অনেক দার্শনিক বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা ভোগ করে পৃথিবীতে যত ক্ষমতার চর্চা আছে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা ভোগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সেটার কারণ হচ্ছে তার ব্যক্তিগত সাংবিধানিক তার দেশের প্রেক্ষাপটে এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এটাই আমাদের আজকের সূচনা পর্ব বা আজকে আমরা বিষয়টি বোঝার জন্য এই ইন্ট্রোডাকশনটা বা এই সূচনাটা আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করলাম এখন আমরা একটু ভাগ ভাগ করে বা ক্যাটিগরি ক্যাটাগরি অনুযায়ী আমরা দেখতে চাবো যে কিভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা এবং কার্যাবলীটা আমরা অধিক বলছি সেই বাস্তবতাটাকে আমরা শুধু সামনে তুলে ধরতে চাই তাহলে আমরা আইন বিভাগ শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেমন সুযোগ সুবিধা পায় বা কি ক্ষমতা ভোগ করে আমরা সেটা একটু দেখার চেষ্টা করি আমি এটা বুঝে দিলাম তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে পয়েন্টগুলো একটু নোট ডাউন করলে ভালো হয় পরবর্তীতে তোমাদের অন্যান্য প্রশ্ন থাকলে তাহলে তোমরা মেসেজের মাধ্যমে অথবা আমার সাথে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করে তোমরা কি করতে পারবে তোমরা আরো ক্লিয়ার হতে পারবে একটি ক্লাসে তো আসলে এত বড় বড় টপিক পরিপূর্ণভাবে আসে না যেমন যদি আমরা চিন্তা করি আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক নম্বর পয়েন্ট যদি আমি বলি আইন প্রয়োগ আইন প্রয়োগের অর্থটা কি আইন প্রয়োগটা হচ্ছে যে আমাদের জাতীয় সংসদ যেমন বাংলাদেশেরটা বললে তোমাদের বুঝতে হয় তোমার সুবিধা হবে আমাদের জাতীয় সংসদে তোমার কি হয় আইন প্রণয়ন করা হয় আইন কি হয় তৈরি করা হয় আইনটি উত্থাপন করা হয় কিন্তু তারা কি আইন বাস্তবায়ন করে না আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব হচ্ছে শাসন বিভাগের আর আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে শাসন বিভাগের অন্যতম কর্তা ব্যক্তি হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
এবং তার যে টিম এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন করে কংগ্রেস তোমরা অল্প ইতিমধ্যে জেনে গেছো কংগ্রেস তাদের সংসদের নাম হচ্ছে কংগ্রেস আর আমাদেরটার নাম কি আমাদের নাম হচ্ছে জাতীয় সংসদ আর যুক্তরাজ্যের নাম কি যুক্তরাজ্যের নাম হচ্ছে তোমার কি যুক্তরাজ্যের নাম যুক্তরাজ্যের নাম হচ্ছে পার্লামেন্ট এখন এই কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে ঠিক আছে কিন্তু আইনটির বাস্তবায়ন করে হচ্ছে বা প্রয়োগটি করে হচ্ছে বা যথাযথ ভাবে আইনটি যে জন্য প্রণয়ন করা হলো সেই বাস্তবতাটি সঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিনা সেটা প্রয়োগটা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সেটা প্রয়োগটা কে করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাহলে আমরা বুঝলাম যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আইন প্রণয়ন করলেই তো শুধু হবে না অনেক পৃথিবীতে আইন আছে বাংলাদেশেও বা অন্যান্য পৃথিবীর বাস্তবতায় আইনের প্রয়োগটাই অত্যন্ত মুখ্য সঠিকভাবে আইন অনুযায়ী যদি আইনটি প্রয়োগ হয় তাহলে জনকল্যাণ নিশ্চিত হয় সেই প্রয়োগের দায়িত্বটা হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দ্বিতীয় নম্বরটা আমরা দেখব নিয়োগ ক্ষমতা দুই নম্বর হচ্ছে নিয়োগ নিয়োগ মানে কোনো চাকরিতে নিয়োগ দেয়া অথবা অন্য কোনো বড় পজিশনে নিয়োগ দেওয়া নিয়োগ ক্ষমতা ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে এই ক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যেমন প্রধান বিচারপতিকে উনি নিয়োগ দেন প্রধান বিচারপতিকে উনি নিয়োগ দেন রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ দেন অন্যান্য হাই অফিসিয়াল ডেলিগেট তাদেরকে উনি নিয়োগ দেন তার হাত দিয়ে অর্থাৎ তার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হন ফলশ্রুতিতে যে তোমাকে নিয়োগ দেবে যে ব্যক্তিটি নিশ্চয় কোনো না কোনোভাবে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে হলেও তার প্রতি তোমাদের এক ধরনের আনুগত্য বা এক ধরনের সার্ভিসিভনেস থাকে সুতরাং সে এই অর্থে অনেক বড় পজিশনের একজন মানুষ বা ক্ষমতাধর মানুষ নিয়োগ এই জন্য সে নিয়োগ এছাড়াও যখন মার্কিন তোমার এক প্রেসিডেন্টের থেকে আরেক প্রেসিডেন্টের পালা বাদল হয় নির্বাচনের মাধ্যমে তখন আগেকার প্রেসিডেন্টের আন্ডারে যে সকল কর্মচারী কর্মকর্তা ছিল তাদেরকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কি করতে পারেন সরিয়ে দিতে পারেন অর্থাৎ আগেকার লোকজনকে সব কিছুকে বাদ দিয়ে নতুন একটা সেট আপ উনি আনতে পারেন তবে একটা বিশাল নিয়োগ ওনার হাত দিয়ে হয় তবে ইদানিংকালে এটা দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ নিয়োগই আবার তোমার মেধার মাধ্যমে এই নিয়োগগুলা হয়ে থাকে তবে সরাসরি মার্কিন বেসিনের নিম্ন পদস্থ যে কর্মকর্তাগুলো সরাসরি উনি নিয়োগ দেন তাহলে দেখা গেল বিশাল এই পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্যের একটি একটি জায়গা সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্টের অনেক জনকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদের মানুষকে এবং অনেক নিম্ন পদস্থ মানুষকেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট কি করেন নিয়োগ দান করে তাহলে তোমরা বুঝলে যে একজন মানুষকে কিভাবে তুমি ক্ষমতাশালী বলবা বা সবচেয়ে কার্যকরী মানুষ কেন বলবা সেই লোকটার হাতে অন্য একজনকে এমপ্লয়মেন্ট দেওয়ার সুযোগ যদি থাকে তোমরা তাকে বলবা নিশ্চয় এই লোকটি আমাকে কাজ দিতে পারে বা অমুককে কাজ দিয়েছে বা এতজন লোককে এই লোকটি চাকরি দিয়েছে তাহলে বোঝা যায় যে এই লোকটি ক্ষমতাশালী লোক যেমন আমাদের এই অঞ্চলটি যারা বিদেশে পাঠাতে পারে তাদেরকে মানুষ একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখে যে এই লোকটি কি করতে পারে ফরেনে পাঠাতে পারে বা বিদেশে মানুষ পাঠাতে পারে ফলশ্রুতিতে তাকে একটু অন্য চোখে দেখা হয় শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয় বা মানে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হিসেবে ভাবা হয় একইভাবে যদি তুমি চিন্তা করো যে অনেক ধরনের নিয়োগই মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাত দিয়ে হয়ে থাকে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংবিধান অনুযায়ী তাকে সিনেটে বা উচ্চকক্ষে এই নিয়োগগুলো পাস করিয়ে নিতে হয় যেমন তোমার মার্কিন যে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বা অন্যান্য বিচারপতি এই নিয়োগগুলোকে সিনেটের মাধ্যমে পাস করিয়ে নিতে হয় বা কংগ্রেসের উচ্চকক্ষে পাস করিয়ে নিতে হয় এটাকে বলা হচ্ছে নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা এটাকে কি বলা হচ্ছে নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা তিন নম্বর হচ্ছে উনি মুখ্য কূটনৈতিক আমি বুঝিয়ে বলবো মুখ্য কূটনৈতিক কূটনীতি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে ডিপ্লোমেসি তোমরা এই শব্দটির সাথে পরিচিত হবে ডিপ্লোমেসি ডিপ্লোমেসি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে কূটনীতি কূটনীতি কি যে একটি দেশের সাথে অন্যটি অন্য একটি দেশে বা কতগুলো দেশের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধা আদান প্রদান এবং সুবিধা ভাগ করে নেওয়া 
যে সুনির্দিষ্ট कायदा कानून সেটাকে বলা হচ্ছে কূটনীতি সেটাকে বলা হচ্ছে কূটনীতি যে কোন দেশের কোনজন কোন দেশটি কোন দেশের মিত্র হবে কোন দেশ কোন দেশের শত্রু হতে হয়ে যাবে বা শত্রু থেকে আবার মিত্র হবে সেটা নির্ভর করে উক্ত দেশটির ডিপ্লোম্যাসির উপর বা কূটনীতির উপর যেমন তুমি যদি খেয়াল করো এখন চীন এবং ভারতের মধ্যে কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে এমন হতে পারে যে কিছুদিনের মধ্যে এটা প্রশমিত হয়ে যেতে পারে কিভাবে হবে দুই পক্ষীয় যদি ডিপ্লোম্যাসিটা উইন উইন সিচুয়েশন হয় বা দুই পক্ষের মধ্যে একটা সুন্দর ডিপ্লোম্যাসি বা কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে যে আপনারা এই অঞ্চলটি আমরা অশান্ত করলে এই অঞ্চলটি একটা বিপদে পড়বে এবং আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সুতরাং আমরা ডিপ্লোম্যাসি মাধ্যমে একটা জয়ী জয়ী সিচুয়েশনের মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টিকে প্রশমিত করি এটা যদি তারা করতে পারে তাহলে এই যুদ্ধটি বা এই যুদ্ধ যুদ্ধ ভাবটি কি হয়ে যাবে রোধ হয়ে যাবে আমার এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে মুখ্য কূটনীতি মুখ্য মানে মূল প্রধান আসলে তাই যে আসলে যে যাই করুক না কেন এক প্রেসিডেন্ট আর এক প্রেসিডেন্টকে ফোন দেওয়া মানে অনেক বড় ব্যাপার এরকম অনেক ফোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন উন্নত দেশগুলো বা এমনকি ছোট দেশগুলোকে দিয়ে থাকে যে আপনার দেশের খোঁজ খবর কি বা কোন পরিস্থিতিতে কি চাচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সেটা তার ওই ফোনের মাধ্যমে বা তার বিভিন্ন মেসেজের মাধ্যমে কি করে অন্য দেশগুলোকে একটি দেশকে বা অনেকগুলো দেশকে বোঝাতে পারে এই পদ্ধতিটিকে বলা হচ্ছে কূটনীতি এক অনেকগুলো কূটনৈতিক কোন একটি দেশে নিয়োগ থাকতে পারে তবে বলা হচ্ছে যে উনি হচ্ছে মুখ্য কূটনৈতিক উনি হচ্ছে প্রধান কূটনৈতিক বা ডিপ্লোমেট এখানে এই শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে ডিপ্লোমেট আর ডিপ্লোমেসি মানে কূটনীতি ডিপ্লোমেট মানে একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে ডিপ্লো তাহলে আমরা তৃতীয় নম্বর বুঝলাম যে মুখ্য কূটনৈতিক চতুর্থ নম্বর হচ্ছে তার সামরিক ক্ষমতাটি অনেক তোমরা চারপাশে তাকালেই দেখবা যে বিভিন্ন সময়ে যে যুদ্ধ হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী আফগানিস্তান কুয়েত সৌদি আরব বা অন্যান্য অনেক জায়গায় ছড়িয়ে সিটে আছে এই সিদ্ধান্তগুলো কে দেয় এই সিদ্ধান্তগুলো দেয় হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কোথায় ওরা যুদ্ধ করবে সেই সিদ্ধান্ত দেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট কোথায় ওরা যুদ্ধকালীন একটা অস্থায়ী সরকার গঠন করবে সেটারও সিদ্ধান্ত দেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ উনি সৌজন্য হিসাবে কংগ্রেসের সাথে বা সিনেটের সাথে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা তার নিজস্ব যে দলীয় দলীয় ব্যবস্থা তার কাছে যারা প্রুডেন্ট ব্যক্তি বা জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের সাথে উনি আলোচনা সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারেন তবে মূল সিদ্ধান্তটা নেন বিশেষ করে তোমার সামরিক সিদ্ধান্ত একই অর্থে যদি আমরা বলি যে সামরিক সিদ্ধান্ত এই সামরিক সিদ্ধান্ত গুলো কে নিয়ে থাকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিয়ে থাকে সামরিক সিদ্ধান্ত গুলো কে নেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিয়ে থাকে আমি মনে হয় বুঝাতে পারলাম অর্থাৎ কোথায় যুদ্ধ ঘোষণা হবে কি পরিমাণ সৈন্য যুদ্ধ করতে যাবে কোন কোন ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হবে যুদ্ধ শান্তি পরিস্থিতি বা শান্তি আলোচনা হবে কিনা কত শূন্য আবার ফেরত আসবে কোনো মানে নৌবাহিনী যাবে না বিমান বাহিনী আক্রমণ করবে বা পদাতিক বাহিনী কত যাবে এই সকল ডিসিশন কে নিয়ে থাকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিয়ে থাকে আমাদের টপিকে আমরা আগে আবারও বলছি যে আজকের টপিকটির নাম হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা এবং কার্যবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক বিশ্ব বাস্তবতা এবং বর্তমান বাস্তবতা আরেকটি হচ্ছে তোমার সামরিক সিদ্ধান্ত আরেকটি হচ্ছে তোমার জরুরি অবস্থা তোমরা জানো যে বিশেষ মুহূর্ত তৈরি হতে পারে কোন দেশে যেমন এখন প্যান্ডেমিক চলতেছে এই পরিস্থিতিতে এমন পরিস্থিতি যদি হয় যে ঘরে ঘরে মৃত্যু সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে যে কোনো দেশে বা অন্যান্য সংকট দেখা দিচ্ছে কৃত্রিম সংকট তৈরি হচ্ছে মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে বা অন্যান্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে গন্ডগোল ফাঁসাদ হচ্ছে তখন জরুরি অবস্থা জারি করতে পারে রাষ্ট্র জরুরি অবস্থার মধ্যে সাধারণ যে আইনগুলো সেটা কার্যকরী থাকে না মৌলিক অধিকারগুলো কার্যকরী নাও থাকতে পারে সংবিধান অনুসারে এই জরুরি অবস্থা জারি করার ক্ষমতা রাখে কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যেমন কিছুদিন আগে দেখবা যে তোমরা খেয়াল করেছো কিনা যে সেখানে কালোদের প্রতি নির্যাতনের প্রতিবাদে অনেক হাজার হাজার মানুষ 
বা কালোরা রাস্তায় নেমে এসেছিল বা ব্ল্যাক পিপুলরা রাস্তায় নেমে এসেছিল এবং সেখানকার সেনাবাহিনী মানে শান্তি রক্ষা বাহিনী ব্যাপকভাবে তাদের ঠেকানোর চেষ্টা করেছে এই পরিস্থিতিতে তোমার কি বলা হয়েছিল যে তোমার প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে প্রয়োজনে সেনাবাহিনীও নামানো হতে পারে এই যে সেনাবাহিনী ডেপ্লয়েড করা বা জরুরি অবস্থা জারি করা সেই ক্ষমতাটা কার মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাহলে আরেকটি পয়েন্ট আমরা পেলাম জরুরি অবস্থা তোমরা একটু ভালো হয় যদি নোট ডাউন করে নাও যে পয়েন্টগুলো কি তাহলে তোমার বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারবে এবং আমার কথাগুলোর সাথে নতুন নতুন অনেক কথা আসবে বইয়ের বাইরে সেই কথাগুলো তুমি যদি একটু চিন্তা করো তাহলে তুমি সহজে এই বিষয়টি আত্মস্থ করতে পারবে আমরা একটু মুছে দিই অন্য পয়েন্টগুলোতে যাব তাহলে আমরা দেখলাম জরুরি অবস্থা আরেকটি হচ্ছে তোমরা যা দেখো বা জানো চারপাশের ঘটনাগুলো যে রাষ্ট্রপতি যদি কোনো দেশের রাষ্ট্রপতি যদি চায় তাহলে ফাঁসির আসামি বা দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকেও কি করতে পারেন দণ্ড কমিয়ে দিতে পারেন অথবা মাপ করে দিতে পারেন ক্ষমা প্রদর্শন যেটাকে আমরা এক কথায় বলতে পারি ক্ষমা প্রদর্শন সাধারণ ক্ষমা যেটাকে বলা হয় আমাদের দেশেও রাষ্ট্রপতির সংবিধান অনুসারে এই ক্ষমতা আছে যে রাষ্ট্রপতি চাইলে তোমার কি করতে পারে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে মাফ করে দিতে পারে ইউএস এর সংবিধানের অনুযায়ীও তাই যে যদি চায় রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ মার্কিন প্রেসিডেন্ট যদি চায় তাহলে কি করতে পারে ক্ষমা করে দিতে পারে কাদেরকে ক্ষমা করবে যারা দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি অর্থাৎ ফাঁসির আসামি অথবা যাবত জীবন প্রাপ্ত আসামিকেও ইউএস এর প্রেসিডেন্ট চিন্তা করো যে এই একটা ক্ষমতা কিন্তু অনেক বড় একটি ক্ষমতা তবে প্রশ্ন থাকে যদি ইম্পিসমেন্ট হয় কার ইম্পিসমেন্টের অধিকার শুধু কংগ্রেসের ইম্পিসমেন্টের যে সাজা প্রাপ্ত আসামি তাকে সে ক্ষমা করে দিতে পারবে না এটা একটা ব্যতিক্রম ইম্পিসমেন্টের ইম্পিসমেন্ট মানে তোমরা জানো আমি আগেও ক্লাসে বলেছি অভিশংসন যে প্রক্রিয়ায় বিশেষ ব্যক্তিদেরকে রাষ্ট্রপতি সহ কি করা হয় তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয় এটাকে বলা হচ্ছে ইম্পিসমেন্ট परराष्ट्र विषय क्षमता चीन साथ्टर बर्तमान परिस्थिति तुम चिंता करो परिस्थिति चीन सम्पर्क कैम हो ইরানের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে ইভেন আমাদের প্রিয় দেশ বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কটা বা কূটনৈতিক সম্পর্কটা কেমন হবে পররাষ্ট্র বিষয় এছাড়াও তাদের যে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ অন্যান্য দেশে এবং তাদের দেশে যারা আসবে তাদেরকেও কি করবে রিসিভ করবে রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ পররাষ্ট্র বিষয়ক সূক্ষ্ম সুখ্যাতি বিষয়গুলো বা অত্যন্ত জটিল বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত আসবে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে যে কোন দেশের সাথে কোন বিষয়ে কি ধরনের কূটনৈতিক চুক্তি হবে বা কি ধরনের পররাষ্ট্রীয় নীতি বা ডিপ্লোমেসি অবলম্বন করবে সেটা অনেকটাই নির্ভর করে রাষ্ট্রপতির মন এবং মননের উপর বা মানসিকতার উপর তোমরা এই জন্য দেখা যায় যে ইউএস এর প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতিরা ডিবেটে যায় বিভিন্ন ইস্যুতে এবং এই ইস্যুগুলোর উপর নির্ভর করে তাদের জনপ্রিয়তা এই ইস্যুগুলোর মধ্যে পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে তারা কি করবে প্রেসিডেন্ট হলে সেটাও তারা বিবৃত করে যে আমি প্রেসিডেন্ট হলে আমি যুদ্ধ বন্ধ করে দেবো অনেকে বলতে পারে যে আমাদের যুদ্ধ আর শুরু করব এখন মানুষ কোনটাকে গ্রহণ করবে সেটা ওই সময়কার সেন্টিমেন্টই বলবে অর্থাৎ এই যে ক্ষমা প্রদর্শন তারপরে তোমার পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় এই বিষয়গুলো জড়িত হচ্ছে পররাষ্ট্র পররাষ্ট্র বিষয় তাহলে আমরা বুঝলাম যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পররাষ্ট্র বিষয়ক বিষয়গুলোতেও তার অধিকার অত্যন্ত পোক্ত এবং সে এই বিষয়গুলো কি করতে পারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আরেকটি হচ্ছে সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন যে কোনো দেশের সাথে বা অনেকগুলো দেশ মূলে যদি কোনো সন্ধি করতে চায় চুক্তি করতে চায় তাহলে মার্কিন প্রেসিডেন্টের অনুমোদন ব্যতীত অর্থাৎ মার্কিন প্রেসিডেন্ট যদি কারোর সাথে বা 
যুক্তরাষ্ট্র যদি কারোর সাথে চুক্তি করতে চায় কোনো বিষয়ে তাহলে মার্কিন প্রেসিডেন্টের অবশ্যই মার্কিন প্রেসিডেন্ট করবে সেটা সংবিধান তাকে এই ক্ষমতা দিয়েছে তবে কথা থাকে যে এই বিষয়টি হতে হবে সিনেটের মাধ্যমে এই বিষয়টি হতে হবে সিনেটে সিনেটে সেটা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে সিনেটে কি করতে হবে সেটা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে নর্মালি যেটা প্র্যাকটিস সেটা হচ্ছে দেখা যায় যে সিনেটে প্রেসিডেন্টের যে দল সেই দলের যে সিনেট সদস্যরা তাদের সাথে প্রেসিডেন্টের সক্ষতা অনেক বেশি থাকে এবং এই বিষয়গুলো প্রয়োগ করার আগে সিনেটের সাথে প্রেসিডেন্ট কি বলেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের সম্মতি আদায় করার পরই এই চুক্তিগুলো সম্পাদন করেন যাতে সহজেই সিনেটে এই চুক্তিগুলো পাশ হয়ে যায় বা এই চুক্তিগুলো হয়ে যায় এটা নির্দিষ্ট করেন এটা হচ্ছে একটা গেল যে তোমার সন্ধি বা চুক্তি সম্পাদন উনি প্রধান প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন কি করেন প্রধান প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন প্রধান প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন মানে কি যদি তুমি এই বিষয়টি বোঝার জন্য জেলা প্রশাসনের কথা চিন্তা করো জেলা প্রশাসনের মূল ব্যক্তি হচ্ছেন জেলা প্রশাসক মহোদয় জেলা প্রশাসক মহোদয় প্রত্যেকটি সেক্টরেরই সমন্বয় করেন অর্থাৎ শিক্ষা স্বাস্থ্য রোড কনস্ট্রাকশন নিরাপত্তা ইত্যাদি সকল বিষয়ই জেলা প্রশাসনের সাথে ট্যাগকৃত অথবা সংগীভূত বা একত্রিত তো একইভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই যে পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্য প্লাস কেন্দ্র এবং এই কেন্দ্রের মধ্যে অসংখ্য বিষয় শিক্ষা স্বাস্থ্য পররাষ্ট্র আরও এরকম অনেক বিষয় অনেকগুলো মন্ত্রী বা অনেকগুলো তোমার দপ্তর এই দপ্তরগুলোকে সমন্বিত একটা জায়গায় আনা লাগে যে এরকম হলে তো অসুবিধা হয়ে যায় যে কোনো দেশে যে এক দপ্তর এক ধরনের ডিসিশন নিল কিন্তু ঠিক তার উল্টা ডিসিশন নিল আরেকটি দপ্তর এরকম যাতে না হয় এই জন্য কি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সমন্বয় সাধন করেন অর্থাৎ রিকনসাইল করেন কোয়ার্ডিনেশন করেন যাতে করে সকল দপ্তর একই ধরনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একই ধরনের গোল অ্যাচিভ করার জন্য যাতে সামনের দিকে এগিয়ে যায় বা তাদের কার্যাবলী সম্পাদন করে অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট এটাকে দেখাশোনা করেন যে এই যে অনেকগুলো দপ্তর সেই দপ্তরগুলো যাতে একসাথে সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে এই জন্য উনি প্রধান প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন প্রধান প্রশাসকের দায়িত্ব হচ্ছে তোমার কাজগুলো নিজে করে ফেলা না কাজগুলো ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সবার উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা মিলছে কিনা বা কোনো জায়গায় কোনো ঘাটতি আছে কিনা সেইটা উনি কি করেন দেখার চেষ্টা করেন এটাকে বলা হচ্ছে প্রধান প্রশাসকের দায়িত্ব বা প্রধান প্রশাসকের কার্যাবলী আরেকটি আছে তোমার কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ কংগ্রেসের বাণী উনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট কি করতে পারেন কংগ্রেস আইন তৈরি করে এটা ঠিক আছে কংগ্রেসের দুইটি অংশ তোমরা আবারও বলি এটা হচ্ছে একটি হচ্ছে কি হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ আর একটি হচ্ছে সিনেট কংগ্রেস এই দুইটা মিলে আইন তৈরি করে কিন্তু প্রেসিডেন্ট যদি চায় যে কোনো আইন তার নিজের মত মতন হোক বা নিজের দর্শন অনুযায়ী হোক ফিলোসফি অনুযায়ী হোক তার ভাবধারা অনুযায়ী হোক তাহলে সে কি করতে পারে এই আইনটি যাতে তারা প্রেসিডেন্টের মত অনুযায়ী করে এই জন্য উনি একটি লিখিত বাণী অথবা সরাসরি যে উনি কি করতে পারে বাণী দিতে পারেন কংগ্রেসে যে অথবা লিখিত আকারে বাণীগুলো কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করতে পারে সুনির্দিষ্ট প্রসিডিউর আছে সেটা এর ফলশ্রুতিতে কি হয় যে কংগ্রেস সদস্যরা বা তার দলীয় যারা সদস্য তারা বুঝে যায় যে প্রেসিডেন্ট কি চাচ্ছে এই বাণীর মাধ্যমে উনি বুঝাতে চান যে প্রেসিডেন্ট আসলে কি চাচ্ছে প্রেসিডেন্টের চাওয়াটা কি এই বাণীর বাণী প্রেরণের মাধ্যমে এই স্পিচের মাধ্যমে উনি চান যে সবাই বুঝুক যে আমি এই ধরনের আইন চাচ্ছি বা এই আইন চাচ্ছি না এর মাধ্যমে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত হতে পারে বা প্রেসিডেন্টের মতো করে আইনটি প্রণীত হতে পারে এটাকেই বলা হচ্ছে বাণী প্রেরণ 
এবং আবার বিশেষ প্রয়োজনে সরি বিশেষ প্রয়োজনে উনি কি করতে পারেন কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন অধিবেশন মানে সেশন বসবে কখন তার সেই সময়টা যে কংগ্রেসের অধিবেশন নির্দিষ্ট টাইম আছে প্রত্যেকটি সংসদেরই নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট টাইম আছে যে এই সেশনে বসবে বা অমুক তারিখে বসবে প্রেসিডেন্ট চাইলে বিশেষ প্রয়োজনেও এই অধিবেশন আহ্বান করতে পারে যে চীনের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ অবস্থা বেঁধে গেল এই পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কি করতে পারবে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কি করতে পারে অধিবেশন আহ্বান করতে পারে তাহলে আরেকটি হচ্ছে অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন এবং বাণী প্রেরণ করতে পারেন অধিবেশন আহ্বান जड़ित प्रभाव रखे जमीन आईन विभाग बुझिए পকেটে রাখতে পারে বা কংগ্রেসকে তার সাইডে কথা বলার মতন করে রাখতে পারে এটা একটা ব্যাপার আবার বিচারপতিদেরকে কে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন শাসন বিভাগের অধিকর্তা তো উনি উনি কি করতে পারেন অনেকজনকে কি করতে পারেন নিয়োগ দিতে পারে এবং তার নীতি এবং উন্নয়ন শুধু না নীতি কিভাবে বাস্তবায়িত হবে কোথায় লে রুফল আছে লুফল মানে কোথায় ছিদ্র কিভাবে নীতিটি সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে সেটা দায়িত্ব আবার উনার দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটি ক্ষেত্রে তার একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিগত ব্যাপার আছে যার মাধ্যমে উনি কি করতে পারেন সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা চর্চা করতে পারেন তা এমন হয় অনেক সময় যে কংগ্রেস আসলে এত আইন প্রণয়ন করে যে অনেক ক্ষেত্রে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সময় কংগ্রেসের পক্ষে বসা সম্ভব হয় না বা আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয় না বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তখন রাষ্ট্রপতি তার নিজের মতো করে যে নীতিগুলো তৈরি করেন বা যে আইনগুলো তৈরি করেন সেটাকে বলা হচ্ছে অধ্যাদেশ অর্ডিনেন্স ইংরেজিতে বলা হয় অর্ডিনেন্স অর্ডিনেন্স রাষ্ট্রপতি অর্ডিনেন্স প্রেরণ করেন বা অধ্যাদেশ প্রেরণ করেন যার মাধ্যমে জরুরি অবস্থাগুলোতে বা বিশেষ মুহূর্তগুলোতে রাষ্ট্র কংগ্রেস না বসলেও তার রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে বা সরকার স্মুথলি আগাতে পারে এই বিষয়গুলোকে বলা হয় অর্ডিনেন্স অর্থাৎ কংগ্রেসের আইনের বাইরেও রাষ্ট্রপতি নিজস্ব বলে বা সংবিধান অনুসারে কোন ধরনের নীতি বা আইন প্রণয়ন করার পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে অর্ডিনেন্স বা অধ্যাদেশ তাহলে রাষ্ট্রপতির আরেকটি ক্ষমতা আছে অধ্যাদেশ বা অর্ডিনেন্স অর্ডিনেন্স তোমরা খেয়াল করো যে কত ভাবে উনি ক্ষমতা প্রাপ্ত একটু চিন্তা করতে হবে তোমাদের একটু চিন্তা করলে এবং আরেকটি বিষয় খেয়াল করতে হবে যে অন্যান্য দেশের অন্যান্য দেশের যে রাষ্ট্রপতি আছে বা প্রধানমন্ত্রী আছে তাদের সাথে এখানে সম্পর্কটা কেমন বা তাদের সাথে এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা এবং কার্যবলীর কি ধরনের পার্থক্য বা সুবিধা বা অসুবিধাগুলো তোমরা দেখতে পারো সেটা তোমাদের একটা আলোচ্য বিষয় এটা শুধু পড়ার বিষয় না একটু চারপাশে তাকালেও অনেক কিছু দেখতে পাবে আরেকটি ক্ষমতা আছে ভেটো ভিটিও ভেটো মানে কি ভেটো মানে না না বলা তোমরা চার বন্ধু মিলে সিনেমায় যাইতে চাইলে একজন বলল যে না আমি যাবো না আমি পড়ালেখা করবো এখন তার মানে সে কি দিল ভেটো দিল তোমরা বলেও ফেলো অনেক সময় যে আমি ভেটো দিলাম কিন্তু আমরা অনেক সময় না জেনেই বলি যে ভেটো মানে হচ্ছে না বলা ভেটো মানে না বলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের এই না বলার একটা ক্ষমতা কংগ্রেস 
দিয়ে রেখেছে বা সংবিধান দিয়ে রেখেছে যে যদি কংগ্রেস একটি আইন প্রণয়ন করে আইন প্রণয়ন করল এই আইনটি একবারে প্রণীত হয় না এই আইনটি একবারে প্রণীত হয় না কিভাবে প্রণীত হয় একটি খসড়া আকারে তোমার কোথায় উত্থাপিত হয় কংগ্রেসে উত্থাপিত হয় দুইটি কক্ষেই এই আইনটির খসড়া যাবে এবং সেটার একটা ভোট হবে ওখানে যে আইনের পক্ষে কারা বিপক্ষে কারা এই ভোটে যদি আইনটি উত্তীর্ণ হয়ে যায় তখন সেটা কি আইনে প্রণীত হবে না কেন হবে না আরেকটি পক্ষ আছে এখানে তার নাম হচ্ছে প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্টের কাছে যায় তখন অর্থাৎ এই আইনটির সার্বিক বিষয় তুলে ধরে কত ভোট কি সবকিছু বলে প্রেসিডেন্টের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় যে আপনি অনুমোদন করলে এটা কি হবে আইনে পরিণত হবে প্রেসিডেন্ট কি করতে পারে এখানে প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ বলতে পারে অর্থাৎ আইনটি অনুমোদন দিয়ে দশ দিনের মধ্যে কোথায় পাঠাতে পারে কংগ্রেসে আবার ফেরত পাঠাতে পারে যে হ্যাঁ এটা আমার মতামত হ্যাঁ স্বাক্ষর করে দিতে পারে তখন এটা কি হবে আইনে পরিণত হবে তখন এটি আইনে পরিণত হবে অর্থাৎ এই বিলটি তখন আইনের প্রাথমিক পর্যায়ে কি বলা হয় আইনের খসড়া বা বিল বলা হয় এই বিলটি তখন আইনে পরিণত হবে কিন্তু প্রেসিডেন্ট যদি দশ দিনের মধ্যে না সম্মতি দিয়ে পাঠিয়ে দেয় তাহলে দ্বিতীয়বার কি করতে পারে কংগ্রেস এটাকে নতুন করে বাস্তবায়ন করতে কংগ্রেস এটাকে কি করতে পারে বাস্তবায়ন করতে পারে কংগ্রেস তখন আর প্রেসিডেন্টের কিছুই কোনো এক্তিয়ার থাকবে না আমি আবারও বলছি যে বিলটি যদি আইনে পরিণত হয় তাহলে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর লাগবে বা অনুমোদন লাগবে কিন্তু বিলটি যদি প্রেসিডেন্ট না বলেন না বলে দশ দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দিল তখন প্রেসিডেন্টের অনুমতি ছাড়াই কংগ্রেস এটাকে দ্বিতীয়বারের জন্য কি করতে পারে আইনে পরিণত করে নিতে পারে তবে প্রেসিডেন্ট হ্যাঁও বললো না নাও বললো না দশ দিন পকেট ধরে রাখলো দশ দিন বিলটি তার কাছে তার দপ্তরে ধরে রাখলো ইতিমধ্যে অধিবেশনও শেষ হয়ে গেল কংগ্রেসে আর গেল না এটা এটাকে বলা হয় পকেট ভিটো এটাকে কি বলা হয় পকেট ভেটো এটাকে কি বলা হয় পকেট ভেটো পকেট ভেটো মানে এই দশ দিন ধরে রাখলো উনি কোনো মন্তব্য করলেন না ফলশ্রুতি কি হলো ওই বিলটি ওখানেই শেষ হলো ওই আইনটি আর প্রণীত হলো না যেহেতু কংগ্রেসের নেয়াপটা ওই মুহূর্তে সেশনটা অধিবেশনটা শেষ হয়ে গিয়েছিল বা অধিবেশন লাস্ট ডেটে চলে গিয়েছিল ওইটা আর ফেরত যায় না এটা হচ্ছে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা এটা হচ্ছে প্রেসিডেন্টের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা এই গেল ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা আরেকটি হতে পারে প্রেসিডেন্ট বিলটি পুনর্বিবেচনা করতে বলতে পারেন তাদেরকে কংগ্রেসের সদস্যদের মাধ্যমে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বলতে পারেন লবি নিয়োগের মাধ্যমে বলতে পারেন বিভিন্ন জনকে তার দপ্তরে চায়ের দাওয়াত দিয়ে বলতে পারেন অথবা তাদের সাথে ব্যক্তিগত একটি মিটিং করেও বলতে পারেন যে বিলটি এমন না হয়ে উনি ওনার যে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তগুলো বিল সম্বন্ধে বা আইন সম্বন্ধে উনি তাদেরকে জানাতে পারেন এর মাধ্যমে উনি এই বিলকে প্রভাবিত করতে পারেন বা আইনকে কি করতে পারেন প্রভাবিত করতে পারেন এটাকে বলা হচ্ছে বিল পুনর্বিবেচনা বিল পুনর্বিবেচনা বিল বিল পুনর্বিবেচনার জন্য উনি কি করতে পারেন কংগ্রেসের সাথে কথা বলতে পারেন বা পার্শ্ব করতে পারেন এটা ওনার আরেকটা ক্ষমতা আরেকটি হচ্ছে বাজেট প্রণয়নের প্রেসিডেন্ট বাজেটীয় তোমরা জানো বাজেট প্রণয়নের বা আর্থিক বিষয়গুলোর বিল উত্থাপনের ক্ষমতা হচ্ছে কংগ্রেসের কিন্তু বাজেট সম্পর্কিত মন্তব্য বাজেট কি ধরনের হবে এই ধরনের একটি বাণী বাজেট বাণী উনি কংগ্রেসের কাছে প্রেরণ করতে পারেন যে তার যে অর্থনৈতিক দর্শন বা অর্থনৈতিক যুক্তি সেগুলো তুলে ধরে উনি কংগ্রেসের কাছে বাণী প্রেরণ করতে পারেন যে বাজেটটি এমন হলে আমাদের দেশের জন্য সুবিধা বা আমি এই ধরনের বাজেট চাচ্ছি 
আমাদের দেশের বাস্তবতায় বর্তমানে এই ধরনের বাজেট লাগবে সেটা উনি কংগ্রেসের কাছে কি কি করতে পারেন তুলে ধরতে পারেন কংগ্রেস সদস্যরা যেহেতু প্রেসিডেন্টের দলের দুই তিনটি অংশ অংশ যেহেতু প্রেসিডেন্টের দলের সেই বাস্তবতায় কি হয় যে কংগ্রেস সদস্যরা তোমার তার অনেক কিছুই শোনে অনেক কিছুই শোনে বা তার দর্শন অনুযায়ী তার বাজেটটি বাস্তবায়ন হয় অর্থাৎ বাজেটের বাণী প্রেসিডেন্ট কি করতে পারেন প্রেরণ করতে পারেন এটা প্রেসিডেন্টের আরেকটি ক্ষমতা অর্থাৎ বাজেট সম্পর্কিত যে বাণী প্রেরণ বা বাজেটকে নিয়ন্ত্রণের যে ক্ষমতা সেটা প্রেসিডেন্টের আছে আরেকটি হচ্ছে স্পয়েল সিস্টেম একটু আগে যেটা আমি বলেছি অনেক সময় তোমাদের বলা হয় স্পয়েল সিস্টেম কাকে বলে স্পয়েল সিস্টেম স্পয়েল সিস্টেমটা কি যে প্রেসিডেন্ট যখন নতুন করে ক্ষমতার জন্য নতুন প্রেসিডেন্ট আসেন তখন আগে সবাইকে উনি বিদায় করে দিতে পারেন অর্থাৎ আগে আগে ক প্রেসিডেন্ট ছিল ক প্রেসিডেন্টের আন্ডারে যে লোকগুলো ছিল সবাইকে উনি বাতিল করে দিতে পারেন মার্কিন মার্কিন সংবিধানে এটা রাখা হয়েছে যে ক প্রেসিডেন্টের আন্ডারে যে লোকগুলো ছিল যে লোকগুলো নিয়ে সে কাজ করত যে ছোট মধ্যস্থ কর্মকর্তা ছিল বা অন্যান্য যারা ছিল তার সবাইকে বাদ দিয়ে উনি নতুন একটা সেটা বানতে পারেন নতুন কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিতে পারেন এই সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে স্পয়েল সিস্টেম এই সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে স্পয়েল সিস্টেম অর্থাৎ আগেকার সকল সেট আপ বাদ দিয়ে নতুন করে একটি সেট আপ নিয়ে আসা এই পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে স্পয়েল সিস্টেম অর্থাৎ প্রেসিডেন্টের একটা বিরাট ক্ষমতার মধ্যে এটাও একটি পরে যে নিজেদের লোক বা নিজের মতো লোক বা যাকে সে উপযুক্ত মনে করবে ওই নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রেসিডেন্ট তাকে সে নতুন করে নিয়োগ দেবে এটাকে বলা হচ্ছে স্পয়েল সিস্টেম দেশে কোনো সমস্যার উদ্ভূত হলে উনি বিশেষ কমিশন গঠন করতে পারে কমিশন গঠন করা মানে যে বর্তমানে চীন সে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কোনো সমস্যা দেখা দিল তখন উনি বিশেষ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মাধ্যমে কি করতে পারেন উনি কমিশন গঠন করে বিষয়টিকে কিভাবে মোকাবেলা করা যায় সেই সম্পর্কিত একটি কমিটি গঠন করে দিতে পারেন অর্থাৎ প্রয়োজন বোধে উনি কি করতে পারেন কমিটি গঠন করতে পারেন বিশেষ কমিটি গঠন করতে পারেন উনি ব্যক্তিগতভাবে চাপ দিয়ে এবং বুঝিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন আনুকূল্য দেখিয়ে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করতে পারেন আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি এছাড়াও উনি যে বিষয়গুলো পারেন দেশের যে ভাবমূর্তি দেশের যে ভাবমূর্তি সেটা রক্ষার জন্য উনি বিভিন্ন কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে পারেন ওনার যে দল ব্যবস্থা সেই দল ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখার জন্য উনি কাজ করতে পারেন এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যুক্তরাষ্ট্রকে একটি উঁচু স্থানে তুলে ধরার জন্য যা যা করার দরকার সকল কিছুই মার্কিন প্রেসিডেন্ট করতে পারেন সার্বিক বাস্তবতায় আমরা যদি দেখি যে অন্যান্য যে কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির চেয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তি বা ক্ষমতার এখতিয়ার এবং কাজের এখতিয়ারটাও অনেক বেশি কারণ একাধারে উনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট একাধারে উনি এই এক মেরুকেন্দ্রিক এই পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী একজন ব্যক্তি তো আশা রাখি তোমরা এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়ে এই বিষয়টিকে ভালোভাবে পড়বে এবং যে এখানে অনেকগুলো টার্মিনোলজি আছে এই বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করবা এবং আমাদের কাছে আরও জানার চেষ্টা করবা এই আশাবাদ ব্যক্ত করে তোমাদের সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম